péssimas opções na enquete. Péssimas opções. Aliás, eu quero registrar aqui o prestígio do posto de bola. Na praia, o que vem de gente perguntar, papá, quando é que volta o posto de bola? Como é... Quando é que você vai falar mal da enquete? E aí, eu estou aqui já falando mal da enquete, porque não é boa para ninguém. Pode, de certa forma, ser boa para ele, porque eu disse que o sonho dele era ser técnico da seleção brasileira e tal. Mas para o futebol brasileiro não é, para a seleção brasileira não é, para o São Paulo não é, não é? é. E é tudo muito estranho, né? Tudo muito estranho. O sujeito que foi afastado da CBF e volta em poucas horas, resolve demitir o Fernando Diniz, chamar o Dorival Júnior, e o Dorival Júnior já pega o carro, já, já vai para a CBF, já aceita. Então, é... Mostra a desordem, desorganização, a zona que é o futebol brasileiro. E eu também me pergunto, será que esse Edinaldo vai ficar como presidente mesmo? Não tinha uma eleição marcada do interventor lá, do, o, essa coisa acabou. Com, a, com o retorno do Edinaldo não vai ter mais eleição. Só falta ter eleição, entrar um outro e demitir o Dorival Júnior. Aí não sei como é que fica. Então a, a enquete tenta se ajustar ao momento é, que está acontecendo com com a posse, posse não, quer dizer, com a aceite, né, do Dorival Júnior, que eu acho que não tem tamanho para dirigir uma seleção brasileira. Mas você, aí você me pergunta, quem é que tem no futebol brasileiro? Vamos pegar os técnicos que estão à, à frente dos times brasileiros. É o Filipão, já em final de carreira faz tempo, é o Renato Gaúcho, é o técnico do Cuiabá. Tem que, na minha opinião, dessa vez, tinha que ser um técnico estrangeiro. Mas aí o pessoal na Argentina e em Portugal deve falar, falar o seguinte, Vem cá, vocês não têm outra ideia, não? Não tem mais inspiração? Só toda hora vem aqui e tiram três, quatro, cinco, um caminhão de gente? Será que no Brasil não tem ninguém? A resposta é, eu acho que não. Eu acho que não. Então é um beco bem sem saída. Um beco sem saída. Agora, tem que ver que ele vai ser técnico da seleção para dirigir dois amistosos e depois a eliminatória só lá no final do ano. Tem tempo, vai ter um vidão, né? Vai ter um vidão para se programar, para viajar o mundo inteiro, para escolher jogadores que serão é, relacionados. Eu confesso que eu estou muito confuso com tudo isso. Eu acho que a indicação do Dorival Júnior por esse presidente, não sei se é interino, se é presidente definitivo, não sei o que é a dele, é a prova concreta da zona que é o futebol brasileiro. Muito bem, ó, vou começar pós Trajano aqui, depois do Trajano, com o Danilo Lavieri. Daqui a pouco eu vou ao Mauro e vou ao Arnaldo. E aí, ô Lavieri, o que você achou dessa escolha da, da CBF? Não era uma coisa muito é, difícil de se imaginar, vai, depois do não do Antelote. Bom dia, boa tarde, boa noite. Viu, Tirano, eu participei com você na terça-feira do All News e na época eu disse, pô, não faz sentido Dorival aceitar e tal... Depois de lá para cá, fiquei pensando, e inclusive hoje de manhã, antes de entrar aqui, refletir. E para falar a verdade, Tirone, agora pensando bem assim, o, o, imagina o Dorival, ele fala não para a seleção brasileira, que é o sonho dele, e daqui três meses ele entra numa crise ali no Paulista, no São Paulo, e quem garante que ele não ia ser demitido? É, tem toda essa questão que o Trajano falou, eu concordo com o que ele falou sobre a bagunça do futebol brasileiro, a diferença que é sair de um sonho de Ancelotti para o Dorival, por melhor que esteja o Dorival, venceu a Copa do Brasil, Libertadores aí nos últimos anos e tal, é, das opções brasileiras que temos é uma das melhores e, e, e etc, mas a diferença do Ancelotti para o Dorival é gigantesca. Então, assim, a gente tem um retrato do que é essa bagunça do futebol brasileiro, ou essa, esse downgrade aí que é de Antelote para Dorival, mas me colocando na pele do Dorival, não tinha como ele falar não, sinceramente. Ele falar, ah, mas ele poderia ser ido no São Paulo. Qual é a garantia hoje no, no São Paulo que ele não seria demitido, que ele não poderia, numa primeira crise, cair? Eu sei, ele está em alta, tem moral, fez todo o planejamento do São Paulo, é, afastou o jogador que não, que não ia usar, o Luan para lá, o Jackson Mendes e tal. Então, assim, lógico, ele estava com moral, mas a gente sabe como é no futebol brasileiro, a gente sabe como é em qualquer outro time. Hoje, talvez, as exceções aí são Fluminense e Palmeiras. No Palmeiras porque o Abel é maior que a Leila, o Abel é maior que o Anderson, o Abel é maior que todo mundo. Não tem, ninguém teria peito e coragem de demitir o Abel Ferreira. E no Fluminense porque o Diniz ganhou a Libertadores, o maior título da história do clube, é, teria, tem muito respiro e eu acho até que o Bittencourt, a diretoria do, do Fluminense, ele vai, eles vão querer segurar o Diniz, até por, por conta depois desse episódio catastrófico aí do Edinaldo 
na seleção. Tem mesmo a questão, é bom que o Dorival saiba que ele saindo do São Paulo, ele vai deixar ali alguns São Paulinos tristes, deixou o São Paulo, o São Paulo sem um, um treinador, vai deixar o filho dele por um tempo, aqui, aliás, que é uma situação bem estranha, né? mas deixou o filho dele por um tempo enquanto não acha um outro para tocar essa pré-temporada, mas ele pensou nele, que é o sonho dele. E é bom que ele saiba que daqui a pouco a liminar que mantém o Edinaldo no poder pode cair, tem uma eleição, pode ser o Reinaldo, pode ser o Sveiter, pode ser o Feijó, seja lá quem for, pode entrar e querer demitir o Dorival, ou, como foi com o Tite, que quando saiu o Caboclo, entrou o próprio Edinaldo, ficou um clima estranho, não, não teve demissão, mas ele ficou ali meio estranho, algumas cobranças que ele não tinha antes, então o Dorival tem que ter essa consciência. Ele está escolado, digamos assim, recentemente ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e acabou não tendo o contrato renovado no Flamengo, então ele não tinha garantia nenhuma no São Paulo de continuidade, por mais projeto que apresentasse a ele, por maior a multa a esses horas que colocasse, a gente sabe como é o futebol brasileiro e como funciona o mercado de treinador. Então, no final, o Dorival pensou nele. Eu confesso para você que eu mudei de opinião aí de terça passada até hoje. Para mim, eu inicialmente falava, meu Deus, quem é seu louco de dizer sim para o Edinaldo nessa, nessa loucura que é a CBF? A gente não sabe até quando eliminar segura o Edinaldo. Mas pensando bem, é, o Dorival fez o que o estava que certo para ele. Não tinha muito como ele recusar, até porque, como o Trajano disse... Em nenhum outro momento o Dorival seria convidado para ser técnico da seleção brasileira. Foi agora por falta de opção. A gente já teve o Diniz meio que por falta de opção, ele seria ali um tampão até a chegada do Ancelotti. E agora o Dorival é o melhor do que temos aí no momento, mas sinceramente não tem o tamanho do que a gente se acostumou a ver para a seleção brasileira. Né? Então não tinha como o Dorival falar não para a seleção e agora, claro, claro, o São Paulo vai ficar chateado, o São Paulino vai ficar chateado, mas faz parte do, do mercado, faz parte do jogo. Foi assim com todos os outros times que tiram treinadores da seleção, então acho que é, é mais do mesmo do que a gente já viu muitas vezes na seleção brasileira e no futebol brasileiro de forma geral. É, uma, uma questão, uma informação né, sobre o, se o Edinaldo sai o, e, o Reinal, e o Dorival pode sair também, pelo menos um desses outros caras aí, o Reinaldo que é o presidente da Federação Paulista, ele é como, como se tivesse um, uma garantia de que ele não mexeria no Dorival se for ele o presidente da CBF. Essa é uma, uma, uma informação que está aí. Agora, Arnaldo, é, no São Paulo, ninguém vai falar, pô, o Dorival é um traidor, nada disso, mas a galera não gostou muito do que fez. Até o, o, o Casares andou postando aí as... As garantias, essas que o, que o Lavieri está falando, que ele tinha dado ao Dorival. Contrato até não sei quando, aumento de salário e tudo mais. Mas não adiantou nada, o, o cara foi embora e agora o São Paulo está meio no mato sem cachorro. Bom, pois é. é garantia acho que ninguém tem. Eu acho que o São Paulo, curiosamente, viveu uma situação muito, mas muito parecida mesmo com um treinador uh, saindo para a seleção, uh, que foi o caso do Paton Baus saindo para a seleção argentina. Mais ou menos... A mesma situação, porque eram técnicos já, uh, Dorival e Paton Balsa, veteranos, já com uma uh, rodagem grande, e que, em tese, não teriam nunca a chance de dirigir a seleção de seus países. Numa circunstância específica, essa é agora a brasileira, aquela argentina na época, Mauro lembra bem, uma grande bagunça, uh, foram feitos convites ao Balsa, então técnico de São Paulo, para dirigir a seleção do seu país, sonho total dele, e ao Dorival, agora também no São Paulo. Então eu acho muito parecido, até pela característica de Dorival e Paton Balsa, essas situações. Né? E aí fica mais difícil, não é que o cara está trocando um time por outro, né? uh, ele está trocando o time pela seleção, e por mais que a seleção esteja desgastada, na, na época que o Paton Balsa disse sim para a seleção argentina, ele até promoveu, ajudou a promover a volta do Messi, o Messi estava até afastado, não sei se vocês lembram disso, afastado por ele mesmo, o Messi, né? não, não queria mais jogar. É, e nem, não estava bem longe de ser a seleção argentina campeã do mundo, depois resgatada com o Scaloni e tudo mais. Né? Era uma seleção argentina em baixa, como é a seleção brasileira agora. Eu vou discordar do Danilo numa questão. É, eu, eu entendo que é, para o Dorival não existia garantia no São Paulo, mas eu acho que cada vez menos para o treinador de futebol uma passagem por uma seleção nacional significa algo na carreira. Vídeo Tite, passou seis anos, duas Copas, 
e sinceramente o que resta dele no futebol é a idolatria feita no Corinthians, agora arriscada um pouco pelo passagem do Flamengo, aquele trabalho lá no Grêmio, seleção é, tem a questão o Murici que foi chefe do Dorival até pouco tempo viveu essa situação muito próxima quando trabalhou com o Tele Tele passou por Copas, tal, foi ser ídolo de clube, o São Paulo é um time clube no Brasil é, que costuma idolatrar treinadores, é um clube um pouco diferente essa questão e eu acho que ele tinha o trunfo de ter conseguido um título inédito é, e eu acho que se não fosse garantia era um indicativo de que a paciência a, enfim, a parceria a anuência para alguma reformulação como estava sendo feito teria, mais do que com outros treinadores então foi uma opção dele né? é, eu acho que é uma, uma questão uh, pessoal né o que eu acho do lado do São Paulo, Tironi, só respondendo finalmente a sua pergunta, é que essa situação não era inesperada, né? É, e, e eu vou te dar alguns elementos. Você citou o mais recente, a saída do Ancelotti. Para mim, desde o último jogo do Diniz contra a Argentina, estava claro que o Diniz não seria mais técnico da seleção. Não tinha a menor condição. O trabalho dele foi um lixo. Foi um lixo na seleção brasileira. Uma bagunça. O cara conseguiu nas eliminatórias estar na pior situação possível. Ah, poder, se, eu acho que se o Diniz tivesse qualquer é, indicativo de uma melhora no trabalho da seleção, de algum resultado, ele continuaria. Então aquele jogo contra a gente, aí você vai para o cenário é, de técnicos possíveis para dirigir a seleção brasileira. Brasileiro só tinha um em destaque, Dorival Júnior. Mas o Edinaldo tinha indicado, o Antielotti e tal. A partir do momento em que sai o Edinaldo provisoriamente e o Antelote anuncia a renovação de contato com o Real Madrid, até, até minhas filhas sabiam que seria o Dorival Júnior, o técnico da seleção. Então não veio surpresa da parte do São Paulo. Eu acho que o São Paulo... Ah, como é que poderia se preparar? Eu acho que desde a partida Brasil e Argentina, o São Paulo deveria ter mapeado as situações do técnico e já, e já falado com o Dorival essa circunstância. Ah, você vai mesmo se tiver um convite? Então a gente vai se preparar para um plano B. Porque agora, meu velho, 8 de janeiro, todo mundo empregado, todo mundo em pré-temporada, todo mundo... É, é praticamente impossível você conseguir uma boa opção. Né? É praticamente impossível. O Arnaldo... Então eu... Fala, pode falar. Não, eu queria que você falasse do ponto de vista do torcedor do São Paulo. Sim. Como é que você falou do clube, falou do Dorival... Como é que você acha que o torcedor do São Paulo está encarando isso? Está encarando o Dorival como um traíra, está triste pela saída dele, acha normal, né? E eu tenho uma solução para você, uma sugestão. O Valdemar. Ué. Valdemar. É, o Valdemar Ele sempre mesmo. é, né? Ele é esse. Mas, eu trajo, a pergunta é boa. Eu acho que o torcedor do São Paulo não está com raiva do Dorival por conta do título inédito e tudo mais. Mas o torcedor do São Paulo está decepcionado com o Dorival. E acho que muito disso vem é, o fato do torcedor do São Paulo ter um treinador que, embora não estivesse no São Paulo na época, ter recusado a seleção o caso do Murici. Ou recusado de trabalhar com o Tite na Copa do Mundo. Ter ficado no São Paulo. O São Paulo tem lá hoje um cara que demonstrou fidelidade ao São Paulo durante muito tempo, em muitas circunstâncias. Então, e acho que as palavras do Murici, que foi o cara responsável principal pela chegada do Dorival, traduzem um pouco essa decepção. E acho que agora, é, dificilmente... Chegaram a falar no Murici, treinador de campo. E nós conhecemos na tragédia. Eu lembro quando você entrevistou o Murici no dia que ele foi despedido do São Paulo, demitido, lá atrás, depois de foi. ter perdido mais uma Libertadores. Hoje o Murici não tem condição alguma de ser técnico de campo de dia a dia. Né, ele foi é, é, saiu de São Paulo pela primeira vez numa viagem como coordenador técnico para a final da Copa do Brasil contra o Flamengo foi a primeira viagem que ele fez em três anos a função dele é outra, a saúde dele é outra ele vai provavelmente de novo ajudar na escolha de um treinador e só agora é, o Valdemar está no mercado é, mas acho que não vai ser ele são poucos os treinadores no mercado interessantes. Mesmo alguns argentinos que se destacaram na última temporada, ou que vem se destacando, 
Vários já se arranjaram no futebol mexicano, que paga muito bem, que contrata jo treinadores jovens e tudo mais. Então, mesmo um estrangeiro, na época do Crespo, que o São Paulo contratou, era mais fácil. Tinha mais opção, tinha mais tempo. Agora, eu acho que é a escolha mais difícil dessa gestão que começa aí o segundo mandato. Ela teve o Crespo, ela teve o Rogério, ela teve o Dorival. Quase todas as escolhas óbvias, óbvias foram o Crespo. Agora, ela tem a missão mais difícil. Encontrar um que eu não até agora visualizei. Uau.